lawyers, honorable guests, Mr. <coughs> Abu Muhammad Abdurrahman. He is the representative of Hamas here in Pakistan, has come with the coordination of Muslim Medical Mission. It's no doubt we haven't the words to explain here the situation of Palestine, particularly Gaza. But we can say that brave people, brave community is sitting here for you because comments of all the words, I don't know why, but they are too afraid the Jews, I think it's uh, materialistic their thinking or other things, they are afraid of death. But the community and the, as a whole, the Muslims have their hearts with you. Yesterday, the Harbar Association arranged a house and they have committed and given their promise to Mr. Abu Muhammad Abdurrahman that they will continue collect uh, funds for their relief and they also do all their level best for the relief of uh, uh, people of Palestine particularly Gaza. And they collected 2.5 million and they handed over uh, to Mr. Abdurrahman. I think it's a bit, but it's a lot. And they have initiated that if the government will have any policy to uh, arrest and to uh, stop the people for supporting the Palestinians, Lahore Ba will stand with the people of Pakistan. And today, there uh, you have listened the members of uh, Punjab Bar Council and our seniors that they have very, uh, very much attached with you and your people and they are, I think uh, they were not in, no, in position to express their uh, words because of sorrow, because of uh, s such situations which they often see on the media as well. Today, uh, with a very short notice, the Hor High Court Bar Association, I talked to Mr. President at the time of Sahri, and he has arranged this house, this uh, short meeting. But I appreciate the cabinet uh, uh, from uh, Abu Muhammad and medical missions. Also, they have uh, appreciated that very in, in, in very short time they have arranged uh, this uh, uh, some uh, discussion here. So I think we have taken the initiate and uh, now we should move forward and we as a lawyer should do all that things which can I think have any relief to the uh, Mujahideen as well the people of Palestine, common people of the Gaza. The situation, the actual situation which uh, uh, I, I would like to ask uh, Mr. Uh, Nasser Amdhani, he will explain the actual situation of uh, uh, Mujahideen's situation, what is the uh, current situation, whether they are uh, resisting the uh, uh, Israeli forces are uh, only, uh, they are, uh, in, in what they are in conditions now in these days. And uh, the people of uh, people of Rafa, uh, what they demands uh, in reliefs, 
uh, you please explain uh, what we can do as a community. जो हमास है ना ये आम जिहादी तंजीमों की तरह नहीं है। 2007 में रज़ा के अंदर इलेक्शन हुआ, लोगों ने दो थर्ड से भी ज़्यादा मजारिटी उनको दी, और कोई जमात वहाँ पे नहीं थी। बाकायदा इनकी हकुमत बनी, एस्टेब्लिश हुई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए लोगों ने इनको इलेक्ट किया, और ये रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ की आम के। लेकिन जो हमारे मगरब का एक दोहरा मैार है, इस्राइल ने प्रेशर दिया, अमेरिका सारे मगरबी कुवते हैं, उनके साथ ही तो इनको हकुमत करने का मौका नहीं मिला और 2008 से गजा की सीज का आगाज हुआ, छोटी मोटी लोगों की जो मूवमेंट थी वो खत्म हो गई और रफा के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल को बड़ा टाइट कर दिया अब ये 20 साल तकरीबन हो गए हैं 20 साल से ये एक तरह की जेल के अंदर रह रहे हैं और हमास अगर उनके साथ खड़ी है तो आवाम भी हमास के साथ खड़ी है आवाम ने उनको पूरी तरह सपोर्ट किया है और ये वहां के लोगों की आवाज है उनकी इलेक्टेड एक बॉडी है ना इसलिए उनकी जो स्ट्रगल है या उनकी जो रेजिस्टेंस है वो आम जिहादी तहरीकों की तरह नहीं है बल्कि एक बाकायदा हुकूमत की स्ट्रगल है और बिल्कुल किसी भी कानून के اعتبار से लेजिटिमेटली वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं इसलिए उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो भी उसी तरह मजबूत हैं इसराइल ने 7 अक्टूबर की हम बात नहीं करते उसके बाद जब भी ग्राउंड इनवेजन किया चार दफा इसराइल ने कोशिश की है कि वो गजा पर को कैप्चर कर लेना शुमाली गजा को खास तौर पे और खानी उस्ता के इलाके को लेकिन हर दफा इसराइल को वापस जाना पड़ा 1500 से ज्यादा उनके टैंक हैं बख्तरबंद गाड़ियां हैं आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स हैं मिलिट्री की तो ये सारी चीजें 1500 से ज्यादा नुकसान हुए तबाह हुई किसी फौज का शायद किसी जंग में आपने इतना बड़ा नुकसान ना सुना हो इसीलिए तो अमेरिका इतना डेस्परेट है कि वो सारा कुछ भेज रहा है उनको उन्हें लगता है कि कहीं इसराइल कोलैप्स ही ना कर दे अगर हम उसे छोड़ देना इस वक्त मगरब इसराइल को असला ना दे तो शायद इसराइल के लिए इतनी बड़ी जंग को अपने लिए अफोर्ड करना और उसको सस्टेन करना पॉसिबल ही ना हो दूसरी बात यह है कि फिर जमीनी कार्रवाई में उनके फौजी भी मरे हैं अभी पहली दफा हुआ है दो अरब इसराइल जंगे हुई हैं मोल के एक तरफ थे इसराइल एक तरफ था उसमें इतना उनका मिलिट्री का नुकसान नहीं हुआ जितना अब हो गया उसकी वजह है कि हमास ग्राउंड पे मौजूद थी हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो आवाम के अंदर खड़ी थी और वहां के लेजिटिमेट लोग थे ओनर थे उस लैंड के तो वो लड़े हैं उनके खिलाफ लेकिन इसराइल के पास जो लेवरेज है वो दुनिया की सारी कुवतें उसके पीछे खड़ी हैं मुसलमान मुल्क डर के बैठे हुए हैं और वो एक खौफ और हरास की कैफियत पैदा करने के लिए आम तबाही कर रहे हैं ना अस्पतालों पे हमले घरों पे हमले पूरी पूरी आबादियां वो मलिया मेट कर देते हैं मसाज आप देखिए मजाक करते हैं ना वो मसाजिद में अस्पतालों में वो बारूद लगाते हैं और उनके फौजी वीडियोस बना के टिकटॉक पे लगाते हैं कि ये देखिए हम हटा रहे हैं इस तरह की कैफियत है और दुनिया खामोशी से देख रही है लेकिन रेजिस्टेंस में कमी नहीं है ये लोग पूरी तरह लड़ रहे हैं अगर इसराइल का और इनका मुकाबला हो तो इसराइल काफी हद तक तबाह हो चुका है अभी आप अगर तजिए पढ़े हैं मैं देख रहा था एक मिडिल ईस्ट आई के नाम से है मीडिया आउटलेट है उसके ऊपर इसराइली तजियाकार है वो ये कह रही है कि आयरन डोम को दुनिया में दिफा की अलामत समझा जाता था लेकिन अब आयरन डोम अकेला हमारे दिफा की कोई गारंटी नहीं है मुजाहिदीन ने साबित कर दिया कि आयरन डोम से हम अपना दिफा नहीं कर सकते हमें कुछ और सोचना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है दुनिया में ये इसराइल की डेस्परेशन है कि वो आवाम को मार के वो कुछ अचीव कर लेगा कुछ भी नहीं होगा लोग शहीद हो जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बिल्ड हो जाएगा लेकिन अब इसराइल के अंदर वो सकत नहीं होगी कि दोबारा वो इतनी बड़ी जंग को लड़ सके इंशाल्लाह इंशाल्लाह